Good morning students and welcome to English Education. Today we are going to start a new chapter from your book class 9 book Beehives. From Beehive the new second chapter the sound of music. The sound of music is divided into two parts part 1 and part 2. First of all we will start with part 1. In this the story is of Evelyn Galen. इनके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट है वो हम लोग इसके बाद जिक्र करेंगे सो लेट्स स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स रीड दिस वन फर्स्ट रीड द चैप्टर नेम एवलाइन ग्लिनाइन डिसेंट टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट देखो ये जो चैप्टर का नाम है ये अपने आप में एक थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला चैप्टर है एवलाइन जो थी वो म्यूजिक को सुन सकती है बिना सुने हुए it is quite a strange thing that mm, might create a strange in you so let's begin god may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary what we hear she feels far more deeply than anyone any of us that is why she expresses music so beautifully kisi ki kahi hui ye baat hai इसको हम लोग चैप्टर के बीच में ही पढ़ेंगे देन आल री एक्सप्लेन यू कि ये किसने कहा है किसी ने कहा था कि वो भगवान ने भले ही उसकी सुनने की शक्ति ले ली हो पर वो उसको कुछ एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दिया है वी नो कि जिसके पास में अगर कोई बंदा किसी तरह से हैंडी होता है तो उसके पास में भगवान उसको कुछ अलग से पावर देते हैं वो वो सुन नहीं सकती थी पर वो हम लोग जितना सुन सकते हैं उससे ज्यादा वो महसूस कर सकती थी इसीलिए वो म्यूजिक को इतने बेहतरीन से एक्सप्रेस करती थी जितना कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी अब यहाँ पे एक स्टोरी दी है जिसमें एक बंदा जो है वो हैंडी है पर वो म्यूजिक को ज्यादा बेहतर से और अपनी लाइफ में ज्यादा ऊपर तक जाता है नाउ लेट्स स्टार्ट रश आज crowd jostled for the position on the underground train platform slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train it was her first day at the prestigious royal academy of music in london daunting enough for any teenager fresh from a scottish farm but this aspiring musician faced a biggest bigger challenge than most she was profoundly deaf ye jo line kaha ja raha hai ye evelyn ke bare mein kaha ja raha hai evelyn jo thi wo ek bahut hi performing musician ban chuki thi but unki life jab start hui wo kahan se wo bataya ja raha hai ye story shuru hai There was a rush in a platform, railway platform पे बहुत भीड़ भाड़ थी जॉस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्की करते हुए वहां लोग अपनी पोजिशन लेने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे एक लड़की जो की बहुत पतली दुबली थी सेवनटीन ईयर्स की थी वो शी वॉज यंगर देन हर एज वो बहुत यंग थी छोटी थी वो थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी वेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन न्यू यू आर क्वाइट नर्वस एंड टू एक्साइटेड क्योंकि वो आपको करना है इसलिए आप एक्साइटेड है पर नर्वस है क्योंकि आपने वो पहले कभी नहीं किया दैट्स वो यू आर नर्वस उसी तरह ये लड़की जो थी वो नर्वस थी और एक्साइटेड भी थी उसको अप्रोचिंग ट्रेन अप्रोचिंग मीन्स होता है पहुंचने वाला ट्रेन पहुंचने वाली थी उसकी आवाज सुनाई दे रही थी शी कैन फील दैट थिंग नॉट हियर बट शी कैन फील दैट थिंग वो उसका पहला दिन था मतलब वो कहा जा रही थी शी वॉज मूविंग टू लंडन रॉयल अकेडमी म्यूजिक अकेडमी है रॉयल अकेडमी जहां म्यूजिशियंस को म्यूजिक सिखाया जाता है उसके लिए इसका पहला दिन था डाउंट इन अ फॉर एनी स्ट्रेंजर डाउंट मीन्स होता है फ्राइटन ये कुछ डरावनी सी चीज था मतलब एक लड़की के लिए जो कि बहुत यंग है जस्ट सेवनटीन ईयर्स टीनेजर थी उसके लिए ये बहुत ही डरने वाली बात थी कि वह अकेले लंडन के लिए जा रही है और वह एक स्कॉटिश फॉर्म से निकल रही है देखो लो दिस मेड क्लियर कि जो एवलिन थी वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी ठीक है एंड शी वॉज मूविंग टू लंडन और लंडन और स्कॉटलैंड में फर्क है स्कॉटलैंड जो है वो मेनली एक विलेज शॉर्ट ऑफ एरिया है ये यूरोप का एरिया है जो कि विलेजेस टाइप है यहाँ फार्म्स है माउंटेन्स ये सब है और लंडन एक हाईली डेवलप्ड 
जगह है तो एवलीन जो है वो स्कॉटिश फार्म से निकली हुई लड़की थी और वो लंदन की तरफ जा रही थी रॉयल एकेडमी में म्यूजिक सीखने के लिए और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था एस्पायरिंग इट इज अ चैलेंज फॉर अ म्यूजिक अ गर्ल लाइक एवलीन टू मूव ऑन टू लर्न म्यूजिक देयर क्योंकि वो एक प्रोफाउंडली शी वॉज डेफ प्रोफाउंडली शी वॉज डेफ दैट मीन्स शी वॉज नॉट डेफ एक्चुअली वेन शी वॉज अ किड बट ग्रेजुअली शी बिकेम डेफ एवलिन गैलिन लॉस हर हियरिंग हैज बीन ग्रेजुअल एवलिन का जो सुनने का शक्ति था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कर करके बढ़ा ग्रेजुअल मीन्स द स्लोली वेन इट मूव ऑन वैसे इसका सुनने का शक्ति क्या है ये उसको पता कब चला हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन शी वॉज जस्ट वेन द एट ईयर्स ओल्ड एवलिन वॉज वेडिंग टू प्ले द पियानो दे कॉल हर नेम एंड शी डेंट मूव आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड शेज इजाबेल गैलिन एक बार उसकी माँ को कैसे पता चला कि जो एवलिन है वो सुन नहीं पा रही है जब वो आठ साल की थी वो रुकी हुई थी वो इंतजार कर रही थी कि उसका नाम बुलाया जाएगा वो पियानो बजाना शुरू करेगी उसका नाम बुलाया गया पर वो सुन नहीं पाए शी कुड नॉट हियर शी कैन नॉट मूव वो अपने आप को मूव नहीं कर पाई उस पर रिस्पॉन्ड नहीं की तब उसकी माँ ईजाबेल को ये लगा कि एवलिन जो है उनका उसके सुनने की शक्ति जो है वो कम हो रही है अब छोटी सी लड़की जब उसको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगे तो आउट ऑफ बोलते हैं ना एक अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए वो दूसरे को ये चीज जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि शी कैन नॉट हियर इवन टू हर स्कूल टू हर फ्रेंड्स टू हर टीचर्स वो चीज ये बताना नहीं चाहती थी फॉर अ क्वाइट वर्ल्ड एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस अब वो कंसील मीन्स होता है छुपाना हाइड करना एवलिन जो है वो कुछ दिन तक ये चीज मैनेज कर पाए कि वो दूसरे को ये जाहिर होने नहीं दे कि शी कुड नॉट हियर प्रॉपरली तो वो इस चीज को जाहिर नहीं होने दे बट बाय द टाइम शी वॉज इलेवन हर मार्क्स हैड डेटोराइटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेज अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अक हर टू अ स्पेशलिस्ट अब धीरे धीरे जब एवलिन ग्यारह साल की हुई तो उसके जो मार्क्स तो जो थे वो धीरे धीरे वर्स डिक्रीज करते चले गए और जैसे इसके मार्क्स डिक्रीज किए उसकी हेड मिस्ट्रेस ने उसको उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया अर्ज मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना उसको रिक्वेस्ट किया कि एवलिन को आप एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं एक डॉक्टर के पास लेके जाएं शायद इसको कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उनको नहीं पता था कि आखिरकार इसको प्रॉब्लम है क्या इसलिए उसने रिक्वेस्ट किया ऐसा इट वॉज देन डिस्कवर दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज they were advised that she should be fitted with hearing aid and sent to a school for deaf everything suddenly looked black says evelyn jab usko doctor ke paas le jaya gaya to doctor ne ye cheez bataya ki uska jo sunne ka shakti hai wo dheere dheere karke wo khatam ho chuka hai totally it had ended wo damage kar chuka hai iske nerves ko jiske karan ye sun nahi sakti hai उन्होंने उनको एडवाइस भी किया कि इसको एक मशीन एड दिया जाए एड मीन्स वो जो होता है ना हियरिंग मशीन जो जनरली जो जो सुन नहीं पाते वो कान में लगाते हैं उसको वैसा एड दिया जाए वो मशीन दी जाए और उसको एक स्पेशल स्कूल जैसे हैंडीकैप्स के लिए अलग स्कूल होता है वैसे स्कूल में भेजा जाए जैसे ही ग्यारह साल की इस लड़की को ये चीज पता चला एवरीथिंग वेंट ब्लैक इन फ्रंट ऑफ हर सारा कुछ उसके आग के आगे जैसे अंधेरा छा गया उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से ब्लैक हो गई बट She was very determined. वो बहुत ज्यादा determination के साथ बड़ी हुई लड़की थी But Evelyn was not going to give up. Evelyn अपने इस उस चीज का हौसला नहीं तोड़ने वाली थी अपना She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Evelyn ने इस बोला कि वो उसने अपने आप में ये ठान लिया कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ गुजारेगी और म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी वन डे शी नोटिस अ गर्ल Playing, playing xylophone and decided that she want to play it. Two, most of the teachers discouraged her, but Perkusness, Ron Fox, spotted her potential. He began to tuning by tuning two large drums, two different notes. अब एक बार क्या हुआ? Evelyn ने देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है. Xylophone, you can see in the picture here. Xylophone कैसा दिखता है? इसको हम लोग मेनली स्टिक रहती है उससे बजाया जाता है स्टिक बार रहता है उससे उसको प्ले किया जाता है 
एक बार एवलिन ने देखा कि एक लड़की जायलोफोन बजा रही है वो उसको नोटिस करती है और फिर उसके अंदर ये इंटरेस्ट आता है कि वो भी बजाएगी उसके मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो थे उसने उसको डिस्करेज किया कि नहीं वो एक हैंडी लड़की है वो ये चीज नहीं प्ले कर सकती है बट एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थी पर किसनेस वो म्यूजिशियन होता है जिसने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है जो एक नहीं दो तीन चार जो बजाना जानता है ड्राम तबलाज एंड ऑल दैट बहुत सारे म्यूजिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजा सकता है उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं बहुत फेमस परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉब उसने एवलिन की पोटेंशियल को उसके पैशन को देखा और उसको समझा और फिर उन्होंने उसको म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया और जब वो म्यूजिक सिखाते थे वो दो ड्रम को रख लिए दो अलग अलग ड्रम्स जो बजाए जाते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसको रखा और उसको दो अलग अलग टोन में अलग अलग नोट्स में बजाना उन्होंने शुरू किया और फिर वो क्या कहते हैं डोंट लिसन थ्रू योर इयर्स ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से इज एवलिंग सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस्ट अप एंड द लोअर वन From the waist down, Fox repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different different parts of her body. I had learned to open my mind and body. Body, I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन को जब ड्रम बजाया गया तो उसने कहा तुम उसको कान से मत सुनो तुम बॉडी के किसी अलग तरीके से अलग पार्ट से उसको महसूस करने की कोशिश करो एवलिन ने वही किया और वो क्या कहती है कि हाँ जब उसने ये चीज को फील करना शुरू किया तो उसने बोला जो कमर के वेस्ट मीन्स होता है कमर कमर के ऊपर वाला जो पार्ट है उससे वो हायर ड्रम के वाइब्रेशन को महसूस कर सकती वेन एवर वी प्ले अ म्यूजिक तो वो जो वाइब्रेशन निकलता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो वो वाइब्रेशन की वो बात कर रही है कि उस वाइब्रेशन को वो अपने वेस्ट अप से कमर के ऊपर वाले पोर्शन से हाइयर ड्रम को सुन सकती है और वेस्ट डाउन से फ्रॉम द ब्लोअर पार्ट शी कुड हियर द लोअर ड्रम इसी तरह से फॉब ने ये एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया कि अपने बॉडी पार्ट से इसका वाइब्रेशन को सुनो तो उसने ये डिस्कवर किया एवलिन जो थी वो उसके आंख उसके दिमाग जो वो खुल गए कि वो किस तरह से इस चीज को फील कर सकती है और धीरे धीरे करके उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट जो थे वो अलग अलग तरह के म्यूजिक और वाइब्रेशन को सुनना और महसूस करना शुरू कर दिए इसके अलावा जिस वजह से वो म्यूजिक सीख सीख पाई वो था उसका डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क उसके अंदर जो दृढ़ निश्चय उसने किया था वो और उसका लगातार कंटिन्यूसली जो हार्ड वर्किंग वो कर रही है वो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड शी टूर टू यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम शी वॉज सिक्सटीन she had decided to make music her life and is music her life she audienced for the royal academy of music and scored one of the highest marks in the history of the academy usne uske baad se jaise uski life mein usne badhna shuru kiya uske baad se wo apni life mein kabhi bhi peeche mud kar ke nahi dekhi wo united kingdom tak safar ki और उसके बाद उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा यूथ यंग ऑर्केस्ट्रा जो था ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस रहते हैं वो एक साथ परफॉर्म करते हैं ऑन द स्टेज उसके साथ उसने परफॉर्म किया उस वक्त वो 16 इयर्स की थी उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को लाइफ में म्यूजिक को सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएगी फिर उसने रॉयल अकेडमी जो म्यूजिक अकेडमी है उसमें उसने ऑडिशन दी ऑडिशन मीन्स होता है जैसे हम लोग एग्जाम्स देते हैं फिर हम लोग का एडमिशन होता है स्कूल में उसी तरह रॉयल अकेडमी जो था वो म्यूजिक एकेडमी था वहां पे उसने ऑडिशन दिया टेस्ट दिया जिसके बाद पास होने के बाद ही उसको वहां एडमिशन मिलता एंड वॉट शी गॉड उसने पूरी हिस्ट्री में रॉयल एकेडमी में पूरी हिस्ट्री में किसी ने वैसा स्कोर नहीं किया था जैसा स्कोर एवली ने किया शी मेड अ हिस्ट्री उसने हिस्ट्री क्रिएट किया और बड़ा अच्छा उसने नंबर लाया था ना मूविंग शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑस्क्रिट ऑर्केस्ट्रल वर्क to solo performance at the end of the 3 years course she had captured most of the top awards ab fir usne dheere dheere karke wo jab apni cheezon mein mahir hoti chali gayi usne orchestra ke sath kar kaam karte karte solo performances dena shuru kar diya solo means hota hai single akela theek hai usne solo performance orchestra group of people hote hain ab usne akele perform karna shuru kar diya aur 3 saal ke royal academy mein class course karte karte उसने बहुत सारे अवार्ड हासिल कर लिए थे मतलब शी वेंट टू द टॉप ऑफ द म्यूजिकल वर्ल्ड एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोट एक्सेप्ट 
any hint of heroic achievement. Evelyn, this shows कि Evelyn जो थी वो लड़की बहुत humble थी बहुत ही soft spoken थी उसको इतना कुछ हासिल हो चुका था पर वो कभी भी इस चीज का गुरूर घमंड नहीं करती थी शी सेट इफ आई इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वे यू आर गोइंग यू विल गेट देर एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेटिक शेड्यूल इंटरनेशनल शेड्यूल उसने कहा कि ये सब कुछ उसे हासिल हुआ है क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी अगर आपको पता है कि आपका एम क्या है उसने कहा दो चीज जरूरी होती है लाइफ में सबसे पहला इज हार्ड वर्क ठीक है पहला हार्ड वर्क की दिस थिंग्स इज इम्पोर्टेंट दिस थिंग्स और इम्पोर्टेंट फॉर यू टू और दूसरा एम अगर आप हार्ड वर्किंग है और आपको पता है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या आपका गोल क्या है देन यू कैन अचीव एनी वही चीज एवली ने कहा कि उसके लाइफ में भी हार्ड वर्क उसने किया था और उसको पता था उसका एम क्या है इसीलिए आज वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है उसके बाद उसने उसने बताया कि वो शी वॉज मोस्ट शॉर्ट आफ्टर शॉर्ट मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मीन्स होता है मोस्ट इन डिमांड पॉपुलर वो बहुत पॉपुलर म्यूजिक परक्यूशनिस्ट बनी मल्टी परक्यूशनिस्ट शी कैन प्ले मोर देन थाउजेंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हजार से भी ज्यादा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी सोचो वन हु नॉट हियर कैन प्ले सो मच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसका हेटिक हेटिक मीन्स होता है बिजी ठीक है उसका हेटिक शेड्यूल जो था इंटरनेशनल शेड्यूल दैट मीन्स शी हेड स्टार्टेड परफॉर्मिंग आउटसाइड द वर्ल्ड अपने नेशन से बाहर भी वो परफॉर्म करना शुरू कर दी थी इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेस विदाउट हियरिंग एवलिन का जब वो लाइव परफॉर्मेंस होता था वो देखना बहुत ही मजा होता था क्योंकि आप जब जानते हैं कि जो लड़की सुन नहीं सकती वो इतना अच्छा परफॉर्म करिए एफर्टलेसली मीन्स बिना जोर लगाए हुए लगता है कि एक नॉर्मल इंसान भजा रहा है इन और टू अर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि दो घंटे के इस इंटरव्यू में उस लड़की ने एक भी वर्ड वो जो बोल रहे थे उसको मिस नहीं किया और वो मिस नहीं किया और उसने कहा था एवलिन ने कहा मेन विथ बुशी बियर्स गिव मी ट्रेवल शी लाफ उसने कहा जो इंसान बहुत बुशी जिसके मूछ होती है बहुत ज्यादा घन घोर मूछ होती है तो वो उस वो उसको बोलने में जवाब देने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्यों क्योंकि लिप्स मूवमेंट से एवलिन को कुछ कुछ पता चलता था ठीक है लिप्स मूवमेंट से वो पता चलता था वो बंदा क्या बोल रहा है वो जो जिसके बियर्ड होते थे घनघोर मूछ रहती थी वो नहीं देख पाती थी कि वो क्या बोल रहा है और वो ये बोल करके हंसती है इट इज Not just watching the lips, it is whole face, especially eyes. उसने कहा सिर्फ लिप्स नहीं उसके अलावा जो उनका पूरा चेहरा का एक्सप्रेशन होता था उससे उसको पता चलता था कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है स्पेशली आंखें शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिस लिट उसने कहा कि वो जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे उसने कहा कि वो बहुत फ्लॉलेसली एकदम बिना किसी रुकावट के वो बोलती चली जा रही थी इन ए स्कॉटिस लिल्ट लिल्ट क्या होता है लिल्ट बोलते हैं एसिड को एसिड मीन्स होता है बोलने का तरीका मैंने इससे पहले भी आप लोगों को शायद बताया है कि जब कोई बंदा बोलता है और उसके बोलने में ये झलक आ जाती जैसे हरियाणा वाले अगर कुछ बोलते हैं तो उसके बोलने में वो झलक आ जाती है किस तरह से बोलते हैं वेन वी टॉक टू सम साउथ इंडियन पीपल उनके बोलने का तरीका बहुत अलग होता है तो वो जो एसन वो जो लहजा आ जाता है बात करने का उसको लिल्ट कहते हैं उसने कहा माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज इलेवन शी सेज बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज उसने कहा कि मैं बोल लेती हूँ क्योंकि मैं ग्यारह साल की उम्र तक सुन सुन सकती थी इसलिए मुझे लैंग्वेज का ज्ञान है मैं बोल सकती हूँ पर ये चीज से ये क्लियर नहीं होता कि वो बोल सकती है ग्यारह साल की उम्र तक सुना था उसने पर वो फ्रेंच लैंग्वेज और जापानीज इतने अच्छे से कैसे बोल लेती है दैट मीन्स उसको अपनी काबिलियत पे जरा सा भी घमंड नहीं था एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन आई पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी द टिंगल्स ऑफ दिस इन द स्किन माई चिक बोन्स इवन इन माई हेयर वेन शी प्लेज द जायलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स बट लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेनेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज 
so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. उसने एक्सप्लेन किया कि वो म्यूजिक को किस तरह से फील करती थी उसकी जो स्किन होती थी वो भी उस म्यूजिक को सुन सकती है महसूस कर सकती है स्किन जो टिंगल होते चीटी काटते हैं बेन वी पिंच समथिंग झंझनाट होती है दैट इज वो स्किन उसके टिंगल करती थी उससे वो म्यूजिक को पता करती थी उसके चिक बोन्स से उसको पता चलता था इवन उसके बाल से भी वो म्यूजिक को फील कर सकती थी उसने कहा जब जायलोफोन बजता था जब वो लकड़ी उसके हाथ में रहती थी बार्स उससे जब वो जायलोफोन बजाती थी उसका फिंगर टिप जो है ऊपर वाला उससे वो पूरी बॉडी में म्यूजिक को महसूस कर सकती थी इवन जब वो ड्रम बजाती थी तो द रेनेसेंस रेनेसेंस मीन्स होता है इको ठीक है वो जो गूंजता है आवाज दैट इज कॉल्ड इको वो जो साउंड होता है ड्रम पीटने का वो अपने बॉडी में किस तरह से महसूस करती थी शी ऑलवेज यूज टू परफॉर्म ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म वुडन प्लेटफॉर्म में वो परफॉर्म करती थी एंड एट दैट टाइम शी ओपन हर शूज वो अपने शूज को खोल देती थी ठीक है और बेयर फुटेड में जब वो वाइब्रेशन होता था शी कुड हियर दैट वाइब्रेशन थ्रू हर बेयर फिट टू हर लेग्स और उसी तरह से वो म्यूजिक को फील करती थी नॉट सरप्राइजिंगली इवन एट इन डिलइट हर ऑडियंस इन नाइनटीन नाइनटी वन शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलह फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलेस्ट ऑफ ईयर अवार्ड इसमें सरप्राइज नहीं था कि एवलिन अपने ऑडियंस को हर तरह से डिलाइट करती थी खुश करती थी नाइनटीन नाइनटी वन में उसको इस अवार्ड अवार्ड दिया गया था फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टीजियस सोलेस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड शे इज मास्टर पर्क्यूनिस्ट मास्टर एक पर्क्यूशनिस्ट है एक और म्यूजिशियन है उन्होंने ही एवलिन के बारे में ये कहा था रिमेम्बर दीज लाइन्स वी डिस्कस इन द एज वी स्टार्टेड द चैप्टर गॉड मे हैव टेकन अर इयरिंग बैट हैज गिवेन हर बैग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी एवलिन के साथ भी यही हुआ ये चीज हम लोगों ने शुरू में बात की थी और वो किसने कहा था जेम्स ब्लेड्स एक बहुत महान पर्क्यूशनिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि अगर भगवान सुनने की शक्ति ले लें तो वो किसी को एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ पार देते हैं जो कि एवलिन को मिला था एवलिन कन्फेस एवलिन ने कन्फेस किया उसने ये स्वीकारा दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक वर्कहॉलिक क्या होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना किसी चीज की लत लग जाती है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं दैट वी यूज हॉलिक ठीक है और यहां पर वो वर्कहॉलिक कह रही है खुद को दैट मीन्स उनको उसको काम करने का हार्ड वर्क करने का आदत था उसने ये चीज माना कि वो वर्कहॉलिक है शी इज वो बहुत बाउंड है कि वो फाउंड ऑफ वर्किंग है आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ एंड हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिक एवलिन जो है वो क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज्यादा वर्क करती थी बट द अवार्ड्स आर इनॉर्मस पर वो वर्क के लिए जो अवार्ड उसको मिला जो रिजल्ट उसको मिला वो बहुत ही बड़े अवार्ड है अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्न इन प्रिजेंस प्रेजेंस एंड हॉस्पिटल शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस एंड रिंचे ऑफ द बेथ एंड फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन शेज शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन ऑफ द डेफ चिल्ड्रन दे शी सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे केन नॉट गो एवलिन के बारे में उसने एक डेफ इंस्टीट्यूट चलाती थी बैरोलो की एक स्कूल चलती थी एनी रिंच ने उसने कहा था कि एनी जो है एवलिन जो है वो डेफ बच्चों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है एक आइडल है वो क्योंकि वो बच्चे कहते रहे कि अब जब एवलिन कर सकती है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कहीं पे जगह कोई ऐसी जगह हो जहां जो हैंडीकैप है वो नहीं जा सकते हैं एवलिन कंसर्ट करने के अलावा चैरिटी भी करती थी जैसे प्रिजन में हॉस्पिटल में जो होम्स होते हैं ओल्ड एज होम चिल्ड्रन के लिए जो होते हैं वो सारे जगह पे वो वहां पे फ्री कंसर्ट करती थी चैरिटी के तौर पे। एवलिन हैज ऑलरेडी एक्म्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल अब टॉयस हर एज एवलिन को वो सब कुछ मिला है अचीव किया है उसने लाइफ में एक्म्पलिश मीन्स हो गया अचीव जो कि उससे दुगनी उम्र के इंसान ने नहीं किया होगा शी इज अ परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा उसने जो ऑर्केस्ट्रा जो मेनली जैसे स्टेज होता है उसके पीछे बचती थी उसने उस ऑर्केस्ट्रा के चीजों को बीच में सामने लेकर के आया है शी हैड गिवन इंस्पिरेशन टू दो आर हैंडी कैप्ड जो बच्चे हैंडी कैप्ड है जो लोग हैंडी कैप्ड है उसके लिए वो एक इंस्पिरेशन बनी है प्रेरणा का स्रोत बनी है वो पीपल हु लुक टू हर शेज जो लोग एवलिन को देखते वो यही कहते हैं इफ शी कैन डू इट 
आई कैन एंड नॉट द लीज शी हैड गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन इसी तरह से लोग कहते थे जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं इसी तरह एवलिन जो है बहुत लोगों को प्रेजर के साथ साथ इंस्पिरेशन भी दिया है स्टूडेंट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी द चैप्टर दिस यू हैव टू डू द क्वेश्चन रिटर्न हियर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट इन अर नेक्स्ट क्लास टिल देन कंप्लीट दिस वर्क इफ यू हैव एनी ट्रबल रिलेटेड टू वर्ड मीनिंग एंड ऑल दैट यू कैन टॉक टू मी इन द कमेंट Till then take care goodbye